Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihadha Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiy al-amin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi min al-hulafai rashidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum Wa ala jami' al-sohabati wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmitin Amma ba'd Ikhwan dan ahwat Para pendengar Radio Salat Rahim dan pemirsa Rasul TV yang kami cintai dan kami banggakan. Makhluk yang paling sempurna yang disebut manusia adalah merupakan makhluk yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi khalifahnya di buka bumi. Khalifah artinya ada dua makna. Yang pertama adalah Khalifatun di kaumin kaulah makhluk yang menggantikan makhluk-makhluk sebelumnya menjadi khalifah khalafa ya. jadi menggantikan makhluk sebelumnya artinya Nabi Allah Adam alaihissalam disitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengganti makhluk-makhluk sebelumnya yang digambarkan makhluknya itu adalah makhluk biadab apa mereka Yufsiduna fil ard Wasaffakud dima Merusak di muka bumi Dan menumpahkan darah Nah Makhluk-makhluk ini Kemudian mengalami kepunahan Wa annahum min qoradu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam AS Sebagai manusia pertama Ya manusia sempurna Yang pertama Yang menggantikan Makhluk-makhluk sebelumnya Sebagai makhluk yang paling utama, istilah manusia dalam Quran itu dijumpai berapa hal itu. Yang pertama ada al-insu. Ya, di beberapa ayat sebut al-insu. Yang kedua al-insanu. Dari kata nasia, yansa. Artinya makhluk yang sering lupa. Maka dinamakan al-insan. Dan lupa ini sangat penting bagi manusia. Ya, kalau nggak bisa lupa berat hidup. Bayangkan pemirsa sekalian, saya ambil contoh peristiwa yang saya rasakan amat sangat pedih dalam kehidupan saya adalah ketika ibu saya wafat. Uh, kesedihan itu luar biasa. Nah, kalau saya nggak bisa melupakan itu, bayangkan. Bertahun-tahun saya akan sedih terus. Nah, Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah. Suatu sifat yang disebut lupa tadi. Ya. Saya nggak kemana-mana itu. nggak bisa kerja, nggak bisa apa Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Akhirnya, Alhamdulillah. Pelan-pelan bisa lupa. Nah, inilah. Jadi, lupa itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya. Ya. Sesuatu yang baik, asal jangan berlebihan. Kalau lupa terus ya benar gitu ya. Lupa yang pada tempatnya itu baik. Kemudian dia juga disebut dengan anas itu jamak dari manusia yang tidak ada mufradnya itu. Anas itu. Misalnya kul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Nah, jadi itu anas itu adalah Lafad jama' yang tidak ada mufradnya. Ya. Karena insanun itu lafadnya un, uh, jama'nya unasun. Bukan anas, bukan. Insanun, insanani, unasun. Ya, gitu. Nah, jadi uh, anas ini enggak ada mufradnya. Kemudian disebut juga al-bashar. Al-bashar diambil dari kata bashar. Artinya kulit luar dari tubuh manusia yang syarafnya sangat sensitif. Kata basharah itu 
Nah, inilah kulit kita ini, ya. Apalagi di daerah anggota wudhu, anggota wudhu kita ini, itu sangat sensitif kulitnya, dan karena itu gosokan-gosokan waktu berwudhu sangat bermanfaat. Akan menimbulkan, menumbuhkan sel-sel yang sudah mati, akan maka pada saat kita berwudhu jangan hanya disiram dengan air harus digosok wajah tangan kaki ya, itulah gambaran al -Bashar. Nah kemudian di dalam Al Quran kita jumpai manusia itu disebutkan sebagai khalifah. Wa idqala Robbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada siapa? Lil malaikat, pada para malaikat. Apa firmannya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi seorang khalifah. Nah, khalifah yang pertama tadi pengganti makhluk sebelumnya. Pemahaman yang kedua khalifah itu adalah orang yang ditugaskan Allah ya, ayah khalifatullah fil ard litan fi ahkami yang diwakilkan Allah kepada makhluknya manusia ini untuk melaksanakan syariat-syariatnya di buka bumi. Pemahaman yang kedua. Nah, maka ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Kemudian apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha Malaikat langsung berkomentar dan bereaksi. Atas alufiyah wa Allah, apakah kau mau ciptakan di bumi itu? Manjuf si dufiyah orang yang akan merusak. Wasyikud dimaa dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabihu bihamdik. Padahal kami selalu bertasbih dengan memujimu. Inilah kalimat-kalimat oleh ungkapan para malaikat. Ini difahami oleh para di tafsir bahwa sebelum Adam yang diciptakan Allah itu sudah ada makhluk sebelumnya yang makhluk itu sebut makhluk bila adab atau bi adab, ya, yaitu sifat mereka itu berusak yufsidun fil ad dan wasafakudima menumpahkan darah. Nah inilah yang kemudian makhluk ini punah, ya. Manusia kita pun kalau mempunyai sifat seperti ini bisa punah. Saya ambil contoh misalnya beberapa negara yang memiliki nuklir di anukan semua nuklir itu punah manusia juga ya bisa punah. Nah jadi itulah maka diperintahkan orang itu harus berbuat kebajikan, berbuat hal yang bermanfaat dan memberikan maslahat bagi sesama. Nah ikhwan dan akhwat sekalian selain sebagai khalifah disebutkan manusia sebagai hamba Allah. Ya. Ini Abdullah itu misalnya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Aku ini adalah hamba Allah. Jadi ada konsep khalifah, ada konsep hamba. Nah inilah manusia. Nah, karena itu manusia ini merupakan makhluk yang kontroversial, makhluk unik yang mendefinisikan aja susah. Takarif tentang manusia itu susah. Maka para filosof sering mengartikan manusia itu sebagai homo sapiens, makhluk yang berakal. Ada menyebutkan homo economicus, makhluk yang berekonomi. Ada yang menyebutkan homo politicus, makhluk yang berpolitik. Ada yang menyebutkan homo fiber, macam-macam. Nah itu yang disebutkan oleh filosofi itu hanya menjelaskan satu aspek dari manusia. Belum mencakup seluruh manusia, belum. Ya. Maka dalam pandangan Islam ditegaskan makhluk manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Kejadian fisiknya sangat sempurna. Demikian juga kejadian rohaniahnya. Fisiknya makhluk manusia ini sangat sempurna, sangat balans, seimbang. Anda bandingkan dengan makhluk lain. Gerakan tangannya, gerakan kakinya, cara manusia berjalan, bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, semua yang terbaik dari makhluk-makhluk lain. 
kejadian rohaniahnya sangat luar biasa lagi. Dahsyat. Ada tiga potensi yang tidak dimiliki makhluk lain. Yang pertama akal, yang kedua fikiran, yang ketiga kalbu. Ini tidak dimiliki makhluk lain. Ini yang membuat manusia kemudian memimpin di dunia. Ya, kalau kita lihat peristiwa kelahirannya, manusia sangat sederhana. Waktu dia lahir itu. Gak bisa apa-apa. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syaih. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibumu. Kamu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya, jadi, awal kejadiannya sangat sederhana. Tidak mengetahui apa-apa. Bahkan melihat pun belum bisa. Kalau mendengar sudah bisa. Ya, itu kita bandingkan dengan makhluk lain. Begitu lahir, sudah bisa jalan. Kambing itu di kampung, saya dulu pelihara kambing. Begitu lahir, sebentar jalan. Kerbon juga begitu. Sapi juga begitu. Makhluk lain semua begitu. Itik begitu menetas langsung berenang di air. Nah gimana manusia? Gak bisa apa-apa. Ya. Cuma karena dia punya tiga potensi yang dahsyat itu, akal, fikiran, dan kalbu membuat dia kemudian berkembang sedemikian rupa dan menjadi makhluk yang berbudaya, makhluk yang berperadaban, makhluk yang berakhlak, dan makhluk yang memiliki ilmu. Itu bedanya dengan makhluk lain. Nah, ikhwan dan nafas salian dari kenyataan inilah, maka kemudian manusia ini tegaskan Quran, وَتِّنِ وَزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِنِ Demi tin dan zaitun. Waktu di sini dan demi bukit Turisena dan demi kota Mekah yang aman sentosa. Wahad al baladil amin. Ya, kota Mekah yang aman sentosa. Lakot holak nal insana fi asni takwi. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi asni takwi dalam bentuk yang sebaik baiknya. Baik fisik maupun mentalnya maupun rohaninya. Nah, inilah kejadian manusia. Tapi nanti manusia ditentukan oleh beberapa hal. Tentang ucapannya bagaimana, tentang amalnya bagaimana, itu menentukan. Apa dia bertahan sebagai makhluk terbaik atau dia jatuh jadi makhluk yang paling hina. Sumarudanahu asfala safil. Kemudian kami kembalikan dia ke derajat yang paling rendah. Illa ladina amanu wa amilu soleha. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi sebagai makhluk kontroversial manusia ini menjadi makhluk terbaik kalau dia akalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka dia jadi makhluk terbaik. Malah lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya kalau manusia itu akalnya dikendalikan oleh nafsunya. Dia lebih buruk bahkan lebih rendah dari hewan sekalipun. Pertegaskan. Walakot zaro'na li jahannama. Sungguh telah kami penuhi jahannam. Kata firman Allah. Dengan jin dan manusia. Kenapa mereka mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak menggunakannya dengan baik. Kemudian mereka punya mata, tapi tidak untuk melihat kebaikan. Dan mereka juga punya ik akal fikiran, tapi tidak digunakan untuk berfikir. Ula ikakal anham mereka ini bayakan hewan ternak balhum adzalu bahkan lebih sesat lagi. Nah, inilah ikhwan awak sekalian. Nah, karena itu kita harus berusaha maksimal ya untuk menjadi makhluk yang sempurna tadi adalah dengan jalan meningkatkan iman dan takwa kita dan meningkatkan amal soleh kita. Tidak ada jalan lain. Hanya itu, meningkatkan iman dan takwa kita dan meningkatkan amal soleh kita. 
Insya Allah itu kita akan tetap dalam kedudukan sebagai khalifah Allah tadi. Sebagai makhluk yang terbaik. Tapi kalau kita imannya merosot, ya, maaf bahkan ya, tidak berbuat baik, turun. Terusat. Nah karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang-orang yang kemudian merosot kedudukannya, jatuh ke lembah kehinaan dan kedisaan. Karena dia imannya merosot, ketakwaannya juga merosot, dan tidak beramal soleh, malah sebaliknya mereka beramal yang amal yang buruk. Nah dari sinilah ikhwan akhwat sekalian, maka kita harus selalu berusaha juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dilindungi dari sifat-sifat tersela dan kita dapat mengarah kepada sifat-sifat yang baik. Karena dengan sifat-sifat yang baik inilah manusia akan selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Mengapa? Karena kata Al-Qur'an disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kalian sendiri. Wain asatum dan jika kalian berbuat buruk, maka itu pun akibatnya kalian rasakan sendiri. Bahkan Nabi katakan kata Nabi, in khairun fa khairun wa in syarun fa syarun. Jika dia amalnya baik, dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Jika dia amalnya buruk, dibalas dengan keburukan. Jadi terserah kita. Nah inilah hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan dunia ini dan itu sangat penting dunia ini karena di dunia inilah kita beramal soleh tanpa dunia nggak bisa langsung akhirat nggak bisa proses dunia dulu kita beramal soleh nah inilah yang harus kita manfaatkan maka waktu kita yang sangat berharga ini jangan dibuang percuma manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah meningkatkan amal soleh mencari ilmu Uh, melakukan berbuat baik kepada sesama, membantu sesama, memberikan bimbingan dan sebagainya. Ikhwan dan akhwat sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.